இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நோட் கால் நைன் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களோட பிடிச்ச நாட்டை சுத்தி பார்க்கணுமா தமிழ்நாட்டு நம்பர் ஒன் டூரிசம் கம்பெனி ஜி டி ஹாலிடேஸ் கால் பண்ணுங்க டபுள் நைன் போர் ஜீரோ டபுள் எயிட் டபுள் டூ டபுள் ஜீரோ கனடாவில் ஆறே மாதங்களில் குடியுரிமை பெறவும் சிறந்த கல்லூரிகளில் மேல் படிப்பு படிக்கவும் அணுகுங்கள் கேன் நெக்ஸ்ட் இமிகிரேஷன் இது தமிழர்களுக்காக தமிழர்களால் நடத்தப்படும் நம்பகமான நிறுவனம் ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் கான்டாக்ட் டபிள்யூ 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 டாட் சிஏஎன்இஎக்ஸ்டி உலகம் எங்கும் வெற்றி நடை போடுகிறது சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் டி ஜி தியாகராஜன் வழங்கும் தனுஷ் நடிக்கும் பட்டாஸ் எழுத்து இயக்கம் ஆர் எஸ் துரை செந்தில் குமார் தயாரிப்பு செந்தில் தியாகராஜன் அர்ஜுன் தியாகராஜன் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ பர்பிள் நாட் வழங்கும் இப்போ முத்து படம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ரஜினிகாந்த் நீங்கள் சந்தித்த மாதிரி இந்த அபிஷேகமுக்கு முன்னாடி கமல்ஹாசன் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருந்ததா கமல் சார் வந்து ஏவிஎம் சரவணன் சார் ஒரு வாட்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டார் ஏன்னா சரவணன் சாருக்கு நான் அந்த சக்திவேல் படம் பண்ணது அந்த படம் சுமாராக தான் போச்சு ஆனால் ஆனால் சரவணன் சார் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பேர் எனக்கு தெரிஞ்ச இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து உங்களை பாராட்டி சொல்லாத ஆளே கிடையாது நான் உட்பட அவர் போனாலும் சொல்லுவார் உங்களை பற்றி ஆமாம் அதனால் அவர் வந்து அவர் விஷுவுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல டைரக்டர் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் ஒரு வாட்டி இது பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் இந்த இதுதான் மு எச் முரளி எல்லாம் வந்து நேராக போய் அவர் ஆஃபீஸில் மீட் பண்ணது தான் அவர் என் படங்களை பார்த்துருப்பார்ல நானும் இப்போ அபேஷன் மீ முத்து எல்லாம் பார்த்துருக்காரு முத்துக்கு அப்புறம் தான் போகிறேன் சரி எனக்கு வந்து அப்புறம் தான் நான் சொந்த படம் இருக்கும்போது தான் நான் உலக நாயகன்னு அவருக்கு டைட்டில் கொடுத்தேன் அது அடுத்து வருவோம் இப்போ ரஜினிகாந்தோட ஒர்க் பண்ணிட்டு கமல்ஹாசனோட ஒர்க் பண்ணுறீங்க இதை என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஃபீல் பண்ணிங்க நீங்கள் ரெண்டு பேர் ஒர்க்கிங் ஸ்டைலில் இவர் மாஸ் சார் அவர் கிளாஸ் இவருக்கு கிளாஸ் விஷயங்கள்லாம் இவருக்கு பிடிக்கும் யார் ரஜினி சாருக்கு ஆனால் அவர் படத்தில் வச்சுக்கோ என்னான் வரு அவருக்கு மாஸ் எல்லாம் பிடிக்கும் ஆனால் அவர் படத்தில் வச்சுக்கோ என்னான் வரு ஏன்னா அவர் வேறு ஃபீல்டில் இருப்பார் அவர் நம்ம புதுசாக ஏதாவது சொல்லணும் இவர் வந்து ஜனங்களுக்கு மாசு நம்மளை நினச்சி நம்மளை வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம படத்தை பார்க்குறதுக்காக வரான் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுன்னு நினச்சிட்டு வரான் நம்ம அவங்கள குஷி படுத்தணும்னு இவர் நினைப்பார் இவர் வந்து ஆடியன்ஸுக்கு நம்ம ஏதாவது புதுசாக கொடுக்கணும் புதுசாக சொல்லித்தரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் இவர் எப்போ எடுத்த படமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு தான் அது பாராட்டப்படும் ரொம்ப நாயகன் உட்பட நான் சொல்கிறேன் நாயகன் உட்பட நாயகன் உட்படன்னு நான் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா நாயகன் குணா அன்பே சிவம் இதெல்லாம் வந்து வந்த புதுசில் போடலையே நாயகன் ஓடி நாயகன் மச் பெட்டர் நாயகன் மச் பெட்டர் ஆனால் நான் வந்து எப்படி எனக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னா நான் திருவண்ணாமலைக்கு போகிறேன் எனக்கு கல்யாணம் ஆகிட்டு ஃப தலை தீபாவளி எனக்கு எயிட்டி செவனில் மேரேஜு எயிட்டி செவன் பிப்ரவரியில் மேரேஜு தலை தீபாவளிக்கு போகிறேன் திருவண்ணாமலையில் திருவண்ணாமலையில் எல்லா படமும் புது படங்கள் பூரா ரிலீஸ் ஆகும் அப்போல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு படம் ரெண்டு படம்லாம் வரும் பதினாலு படம் பதினஞ்சு படம் வரும் அப்போ நாயகன் மனிதன் உழவன் மகன் மனிதன் மனிதன் வந்து பிரபு ஒரு படம் எல்லாம் ஜல்லிக்கட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கப்பா அந்த இதில் இதில் ம இதில் வந்து நாங்கள் தலை தீபாவளி பண்ணோன்னு படம் பார்க்குறதுக்கு டிக்கெட் சொன்னால் நான் நாயகன் பார்க்கணுன்றேன் ஏன் நாயகன் டிக்கெட் கிடைக்க கிடையாது நாயகன் இது இல்லை வீட்டில் யாரோ ஒன்று இல்லை மனிதன் டிக்கெட் கிடச்சிருக்கு அது போகலாம் அப்படின்ட்டாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு மனிதன் போய் பார்க்குறேன் சமாஜன் அதாவது ஒரு ஷோ முடிஞ்சு ஆடியன்ஸ் இந்த பக்கம் கதவு திறந்துக்கணும் இந்த பக்கம் போயிட்டு இருப்பாங்க இந்த பக்கம் உள்ளே வந்துட்டு இருப்பா படம் பாட்டு அந்த எண்டு முடிஞ்சதுன்னா உடனே மறுபடியும் காட்டு சென்சார் செட்டிகிட்டு வரும் எல்லாம் வந்து நடுவிலே தான் வந்து வந்து உட்காந்து பார்ப்பாங்க சைடு பூரா நின்றுன்னு பார்ப்பாங்க பிள்ளைப்பான் படம் முடியறதுக்கு முன்னாடி அப்பயே எல்லாரும் வந்து இந்த பக்கம் போனோம் இந்த சைடு உள்ள வந்துட்டே இருப்பான் எல்லாருக்கும் டிக்கெட் அதாவது ஓவர்ன்றதெல்லாம் நான் அப்பதான் பாத்திருக்கேன் ஓவர் விடுறதுன்றது ஒரு வழியெல்லாம் இன்டர்வல் எல்லாம் கிடையாது இன்டர்வல் முடிஞ்சவனு உடனே படம் வரும் ஏன்னா இன்டர்வல் எவனும் எழுந்து வெளியில போக முடியாது ஏன்னா வழியெல்லாம் உட்காந்துருப்பாங்க சைடெல்லாம் நிப்பாங்க அந்த மாதிரி ரஜினி சார் படம் அப்படிதான் மனிதன் நான் பார்த்தேன் ஆமா அப்போதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு என்எஸ்சியில் வந்து நான் ரஜினி சார் படம் பார்க்குறேன் பா இவருக்கு எவ்வளோ மாச ஆடியன்ஸு அந்த காலத்துலேயே இருக்குது அப்படின்றது அப்போவே தெரியும்
நம்ம படங்கள் எப்பவும் பேசப்படணும் அப்படின்றதெல்லாம் பின்னாடி பேசப்படணும் எப்பவும் ஏன்னா நாயகனே அவர் எத்தனை அடி பார்த்துருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவர் ஸ்டைலை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கமர்ஷியல் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி மாஸ் படமாக இருக்கணும் அந்த சேம் டைம் அதில் கொஞ்சம் விஷயங்கள் பற்றி சார் இருக்கணும் தான் பாட்ஷா அப்புறம் தான் முத்து அப்புறம் படையப்பா இதெல்லாம் பண்ணார் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அது எப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆச்சு பாருங்க அது மாதிரி அவர் இவர் வந்து மாஸ் அவர் கிளாஸ் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு அழுகிற சீனை இந்த ப இதில் வச்சுட்டு நான் ப படையப்பாவில் சொல்கிறேன் ஐயோ இதில் நீ என்ன சார் நீ அது ஒரு ஒரு படம் என்னன்னா எனக்கு நான் ரஜினி சார் படம் முடிச்சுட்டு கமல் சார் போயிடுவேன் கமல் சார் முடிச்சுட்டு மறுபடி ரஜினி சார் போவேன் இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு பத்து படம் கிட்டத்தட்ட முன்பே முன்பு வரும்போது நீங்கள் அந்த அந்த காம்பவுண்ட்லேருந்து வந்து இந்த சீன்லாம் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க இது நான்லாம் நடித்து நான் அழுதா நல்லா இருக்காது சார் அப்படின்னு வேணான்வார் அதே மாதிரி அங்கே கமல் சார் கிட்ட ஒரு ஷார்ட் வச்சுட்டு சார் அங்கேருந்து ரிட்டர்ன் டேர்ன் பண்ணுறீங்கண்ணா நான் இப்படி திரும்பணுமா அப்படின்னார் அதுதான் ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதே நான் பண்ணால் நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு இல்லை இல்லை சார் சார் நீங்கள் திரும்பி பார்க்கணும் அந்த க்ளோஸ்அப் ஏன்னா நான் இப்படி பேக் ஷூலாக வைக்கிறேன் ஷார்ட் கேமரா இப்படி திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அவருக்கு நான் ஷாக் அப்படி பார்ப்பார் அந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுப்பேன் அந்த காம்பவுண்டில் இருந்து வந்து அதே மாதிரி ஆக்ட் பண்ணி காமிக்கிறீங்களா நீங்கள் அப்படின்னு வரவர் ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி மறக்க முடியாது ஜாலியாக இருக்கும் அனுப்போம் எம்ஜிஆர் சிவாஜி டைரக்ட் பண்ணும்போது கே சங்கருக்கு ஏற்பட்டிருக்கு எம்ஜிஆர் வந்து ரெண்டு மூணு டேக்கு திருப்பி ஒன் மோர் ஒன் மோர் ஒன் மோர் சொல்ல நிறுத்தினார் அவர் என்ன காலையில் அவரை டைரக்ட் பண்ணிட்டு வந்து அது மாதிரி நடிப்பெல்லாம் எங்கிட்ட எதிர்பார்க்காதீங்க ஏறக்குறைய அந்த மாதிரி பேட்டன் தான் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அது வந்து ரஜினி சார் நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி அப்போ நான் வந்து நான் சொன்னேன் சார் நீங்கள் வந்து அழகவே வேண்டாம் கண்ணிலேருந்து லைட்டாக தண்ணி வந்தால் போதும் நீங்கள் கிளிசரி கிளிசரி எதுவும் வேண்டாம் கண்ணிலேருந்து தண்ணி வந்தால் போதும் நீங்கள் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க இதுக்கு முன்னாடியே அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கீங்க பட்டு உங்கள் பெரிய உங்களை மா சீராகவாக நினச்சிட்டு இருக்கும்போது உங்கள் கண்ணிலேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி வந்தாவே அந்த மியூசிக் பில்டப்புக்கு ஆடியன்ஸுக்கு நிறைய வரும் சார் கண்ணில் தண்ணி ஸோ டச்சிங் சீனாக இருக்கும் சார் ரொம்ப கெஞ்சி கூத்தாடி அதுக்கப்புறம் சித்தாராவுக்கு சாப்பாடு சீ ஊட்டுற சீனை ஒத்துக்க வச்சேன் ஒத்துக்க வச்சு நான் டாலி எடுத்து நீங்கள் எப்படியே ஃபுல் சாப்பிட்டு நான் போகிறேன் சார் அப்படி நீங்கள் எங்கே கட் பண்ணிக்கிறீங்களோ நீங்கள் வேணான்னு சொல்லி இது பண்ணுங்க சும்மா ஊட்டிகிட்டே வரீங்க உனக்கு என்னம்மா ஏமா அழுகிற அவன் கிடக்குறான் உனக்கு இப்படி கொண்டாடுறேன் அப்படி கொண்டாடுறேன் ஆனால் உனக்கு மனசு பிடிச்ச மாப்பிள்ளே அதாமல் முடியாது என்னால் அப்படின்றது சொல்லணும் அவ்வளோதான் சார் இது மற்ற எல்லாமே நான் நான் செஞ்சிடுவேன் மானா ஒரு ஆம்பளை எல்லாம் பண்ணிடலாம் ஆனால் உன் உனக்கு அப்படின்றது ஒரு வந்து நல்லா இருக்கும் சார் அப்புறம் அடிக்க வச்சு அதெல்லாம் கிளாப்ஸ் வாங்கிச்சு தேட்டரில் அழுகிற சீனே அதாமல் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாமல் மறுபடியும் சாப்பாடு விட்டுவார் அவர் உண்மையாகவே கண்ணில் இருந்து தண்ணி வந்துச்சு அவருக்கு லிசரின் போடாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக லென்த் ஷார்ட் ஒரே ஷார்ட் எடுத்திருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரே ஷார்ட்டில் கமல் சாரும் பின்னிடுவார் இந்த ஒரே ஷார்ட்டில் நடிக்கிறது இருக்குல்ல பேச 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 கண்ணிலேருந்து தண்ணி வரணும் அது தெனாலியில் வச்சுருப்பேன் ஒரு அவர் கதையை சொல்ல போகும்போது இப்படி அந்த இந்த மாதிரி வீடியோ கேமராலாம் எடுத்துகிட்ருப்பாங்க இப்போ ராஜ் டிவியில் தான் நடிச்சிருந்தாங்க அந்த கேமராலேருந்து அந்த மானிட்டர்லேருந்து அப்படியே நேராக அவருக்கு வருவேன் அப்படியே டைட் போயிட்டே இருப்பேன் பேச 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 கண்ணிலேருந்து தண்ணி வரும் தன்னுடைய கதையை சொல்ல போகும்போது அதுவும் கிளாப்ஸ் வாங்கிச்சு அது மாதிரி ரஜினி சாருக்கு இந்த ஷார்ட்டுடைய சிங்கிள் ஷார்ட்டு நியம ஆளர நியம ஆளரன்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது இவர் வேறு ஸ்டைல் அவர் வேறு ஸ்டைல் இது இவர் ரொம்ப அதை விரும்ப மாட்டார் ரஜினி சார் அவர் வந்து இந்த மாதிரி தான் ரொம்ப விரும்புவார் ரொம்ப மாஸ் மேட்டர்னு என்ன எத்தனை படத்தில் ஏன் இன்னும் அதே மாதிரி பண்ணுவார் அப்படின்னு வர அவர் ஏதோ வித்தியாசமாக பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தசாவதாரத்தில் அவர் கட்டி இழுத்துட்டு வந்து அந்த சிலையோடு கட்டி ஆற்றுல போடுறதும் இதுதான் சாங்கு தசாவதாரத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு எழுக்கும்போது அவர் வந்து அந்த கட்டில் அவர் கட்டி எழுதுனாருனா இதை வந்து இந்த தேர் எழுதுனா இன்னொரு தேர் கிடைக்குமா பாருங்க அப்படின்னாரு அந்த தேர்கள்லாம் இன்னொன்று இது இல்லை அந்த தேர்லேருந்து ஒரு கொம்பு மாதிரி விட்டு என்னை கட்டி இழுத்துட்டு வராமல் என் சதையில் இதை போட்டு என்னை தொங்கி என்னை இழுத்துட்டு வந்தால் என் மேலே இன்னும் சிம்பத்தி நிறைய கிடையாது சார் சொன்னேன் சரி ஓகே சார் தொங்குற மாதிரி பண்ணலாம் அதாவது அந்த இதில் மாட்டுறது என் சதையில் விட்டு அது மாட்டுறது ஏன்னா அழகு குத்திக்கிறது பார்த்துருக்கீங்களான்னு நார் ஆமாம் சார் பார்த்துருங்க அதெல்லாம் வந்து
ஆனால் அவர் அவர் இன்புட்டு தான் அதெல்லாம் ஆர்டிஸ்ட்டு ரஜினி சாரும் சரி கமல் சாரும் சரி அவர் மட்டும் இல்லை எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே ஒன்ஸ் ஒரு இமேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களோட இன்புட்டு வந்து கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க அதை வந்து நம்ம நல்லா இருந்ததுக்கு தான் நல்லா இல்லையான்றது நம்ம ஓப்பன் மைண்டில் கேட்கணும் நமக்கு ஈகோ காம்ப்ளெக்ஸ் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா சொல்கிறது நம்ம என்ன கேட்குறது இவர் என்ன சொல்கிறது நம்ம என்ன கேட்குறது அப்படின்ட்டு நம்ம நினச்சோம்னா எதுவுமே நல்லா வராது யார் என்ன சொன்னாலும் ஒரு லைட் மேன் கூட நான் கேட்பேன் நல்லா இருக்குன்னா பரவாயில்ல சார் அப்படின்னு அப்படின்ட்டனா நான் அந்த குணா அந்த கிரேன் மனோகரெலாம் அப்படி தான் அவங்களெல்லாம் ஆக்ட் பண்ண விட்டேன் சரி நீ ரொம்ப பேசுகிறதெல்லாம் இந்த சீன் நீ வா நீ ஒரு சீன் முன்னாடி அப்படின்னு அடுத்த சீனு கூப்பிடுவேன் அப்படி நடிக்க வச்சு தான் அந்த கிரேன் மனோகர் சிசர் மனோகர் இவெல்லாம் சொல்கிறேன் ஸோ யார் என்ன சொன்னாலும் ஏன்னா அப்போ ஆடியன்ஸுக்கிட்ட போக போகிறது கடைசியில் அவங்க ஒரு ஒருத்தர் ஒரு மைண்டில் இருக்கும்ல ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இவங்க இமேஜ் உள்ள ஆர்டிஸ்ட் தனக்கு என்ன இமேஜ் இருக்கு அவருக்கு என்ன இமேஜ் இருக்கு எனக்கு தெரியும் என்னுடைய இமேஜ் என்னென்னு அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த இமேஜ் மீறி இந்த கதைக்கு ஏதாவது ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம எந்த வித ஈகவும் காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லாமல் அதை நம்ம கேட்டுக்கிட்டோம்னா நல்லா அதே நேரத்தில் அது நல்லா இல்லைன்னா அதை ஓப்பனாக சொல்கிறதுக்கும் தைரியம் இருக்கணும் சார் இது இந்த இடத்துக்கு இது சரியாக வராது சார் அது ப்ளீஸ் சாரி நம்ம இதை விட நம்ம பழசே பெட்டர் சார் அப்படின்றது சொல்கிறதுக்கும் நமக்கு தைரியம் இருக்கணும் இது ரெண்டுத்துக்குமே ஓப்பன் மைண்ட் இருந்தால் தான் ஓப்பன் மைண்ட் தான் பண்ண முடியும் இவனா சொல்கிறது அப்படின்றது நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கவே கூடாது அவர் சொன்னபோது நான் சொன்னேன் சார் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு என்ன அது அதுக்கு தானே வந்திருக்கும் சினிமாவுக்கு அப்படின்னு வர படத்தில் வந்து நகைச்சுவைக்கு வந்து ஒரு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அதுலேயும் கவுண்டமணி எனக்கு எப்பவுமே ஏன்னா நான் நாகேஷ் அவரோட நாகேஷ் கவுண்டமணி வடிவேலு மூணு பேருமே உங்கள் படத்தில் வந்து வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் பிரமாவம் பண்ணித்திருக்காங்க அதுக்கு காரணம் வந்து எனக்கு நாகேஷ் சாரோட ரொம்ப வருஷம் பழக்கம் நான் ஸ்கூல் டேஸ் காலேஜ் டேஸ்லேயே வந்து அவரோட இதே இந்த நாராயணன் சொன்னேன்னே அவங்க ஃப்ரெண்டுனால நாகேஷ் சாரோடலாம் நல்ல ஃப்ரெண்ட் ஆகி ஆனந்த் பாபுலாம் அப்போ ஷார்ட்ஸ் போட்டுக்கிட்டு டென்னிஸ் ஆடர் போடுவான் குட் மார்னிங் எங்கள் குட் மார்னிங் எங்கள் போவோம் அந்த மாதிரி பார்த்தது தாங்க அவர் வந்து நாகேஷ் சார் வந்து நான் ரொம்ப சின்ன பையனாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு டே அவுட்டோர் ஃப்ரீயாக இருந்தால் வரையாடா அப்படின்னு அவுட்டோர் கூப்பிட்டு போயிடுவார் அவுட்டோர் அவர் படம் நடிக்கிறதுக்கு ஆந்திராவுக்கெல்லாம் நான் அவர் கூட போயிருக்கேன் அவரோட ரூமில் தங்கி ஃப்ரெண்டு மாதிரி பட் மேக்கப்பு டச்சப்பெல்லாம் அவர் எங்கேயுமே எடுத்து கூட்டு போக மாட்டார் அது அந்தந்த ஊர் தான் அந்தந்த ஊரில் அந்தந்த மேக்கப் மேன் அந்தந்த காஸ்டியூமர் அந்தந்த டச்சப் பாய் தான் பட் ஃப்ரெண்டு பேச்சு துணைக்கு தன்னோட ரூமில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் கூட்டு போவார் என்ன அது மாதிரி இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க அவர் வி எஸ் ராகவன் போவார் அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸாக கூப்பிட்டு போவாங்க யூத்தில் ஏதாவது கூப்பிட்டு போயிட்டு அங்கே போயிட்டு எனக்கு ஆந்திராவில் போயிட்டு எப்பா நீ ஏதாவது என்னுடைய படங்கள்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கல்ல அதில் ஏதாவது ஒரு காமெடி ட்ராக் சொல்லி அவங்க காமெடி ட்ராக் கேட்குறாங்கன்னு நான் இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் இது பண்ணி அது பண்ணலாம் சார்னா அங்கே போ சொல்லி அங்கே ரெண்டு மூணு சீன் ட்ராக் பண்ணுவார் அப்போல்லாம் இந்த மாதிரி நெட்டில் போட்டால் கிடைக்காது அதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுட்டு சொல்லணும் ஸோ அப்படி எனக்கு சினிமா ஆசை வந்ததுக்கு அதெல்லாம் கூட ஒரு ரீசன் வச்சுங்க அப்படி இருக்கும்போதே வந்து எனக்கு ஹியூமர் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் என்ன நான் நடிக்கிறதுலையே கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்காவது ஆ அப்புறம் இந்த மாதிரிலாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து நாகேஷ்கிட்ட இருந்து எனக்கு வந்து உள்ள ஏறினது தான் அதே மாதிரி கமல் சாரோட படம் பண்ணும்போது நாகேஷ் பற்றி பாலச்சந்திர சார் பற்றியும் அவர் பேசாத நாளாக இருக்காது நான் பேச இருக்கும் எப்படியாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டியாவது இவங்க ரெண்டு பேரையும் பற்றி பேசிடுவோம் அது இல்லாமல் நான் செலக்ட் பண்ண படங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நான் ஒன்லி ஆக்ஷன் ஃபிலிம் ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் இறங்கினதே இல்லை அதே மாதிரி ஒன்லி ஒரு லவ் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் இறங்கினேன் நான் பண்ண முதல் முதல் பண்ண லவ் சப்ஜெக்டே மண்முத நம்பு தான் இட்ஸ் அ லவ் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா வேறு எதுவுமே இருக்காது லவ் தான் அதான் மண்மத நம்ம அது தவிர வேற எதுவுமே நான் லவ் சப்ஜெக்டே பண்ணதே இல்லை ஆக்ஷன் ஃபிலிமே பண்ணது நான் பண்ணது பூரா சைட்டிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் காதல் இருக்கும் ஆமாம் அதில் லவ் சீன்ஸ் இருக்கும் லவ் ஃபிலிமே இருக்காது இட்ஸ் அ லவ் லவ் ஃபிலிம் இட்ஸ் அ லவ் சப்ஜெக்ட்னு இருக்காது இதெல்லாம் ஆக்ஷன் சப்ஜெக்ட்னு இருக்காது இட்ஸ் கமர்ஷியல் சப்ஜெக்ட் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் நான் காமெடி சப்ஜெக்ட் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்லி ஹியூமர் அப்படின்னு அபேஷன் மிகி தெனாலி பஞ்சதந்திரம் பிஸ்தா இந்த மாதிரி ஒன்லி ஹியூமர் சப்ஜெக்ட்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்புற
இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் சார்லாம் வந்து ரொம்ப டைமிங் கவுண்டர் மணி தான் எனக்கு அவர் கவுண்ட மணி எப்படி பேர் வந்துச்சோ அவர் சொல்லுவாங்க கவுண்டர் அடிக்கிறதுனால தான் கவுண்டர் அடிக்கிறது கவுண்ட மணி கவுண்ட மணி சொல்லுவாங்க அவர் கவுண்டர்ன்றதுனால கவுண்ட மணின்னு சொல்கிறாங்களா இல்லை கவுண்டர் அடிச்சதுனால கவுண்ட மணி சொல்கிறாங்களான்னு எனக்கு கரெக்டாக தெரியாது உண்மையாகவே கவுண்டர் மணி தான் அவர் இப்போ ஒரு இப்போ என்ன சொன்னாலும் அவருக்கு ஒரு கவுண்டர் அடிப்பார் அவர் சாதாரணமாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சேரன் பண்ணிடலாம் ஆரம்பிச்சுது கவன் சார் கூட ஒரு வாட்டி ஏதோ பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அவர் சொல்லும்போது திடீர் சிரித்தார் என்ன இல்லை இல்லை உங்கள் படம் ஊர் மாதிரி பார்த்து நான் அதில் கவுண்ட் கவுண்ட மணி செந்தில் ஒரு சீனில் கவுண்ட மணி சொல்லுவார் பாடுவார் எனக்கு ஒரு மகன் பிறப்பா அப்படின்னு பின்னாடி செந்தில் அவன் என்னை போலவே இருப்பார் பாட்டு எங்கேயோ பாடம் இவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்ன உடனே டக்குன்னு கவுண்ட மணி செந்தில் அப்படி லுக் விடுவார்கள் அது நினச்ச சிரிப்பு வந்துச்சுன்னாரு கமல் சார் ஒன்றுமே இல்லாத எங்கே பாட்டு சும்மா ஒரு பாட்டு போடுறது அது ஒரு சீனுடைய பிகினிங் அது 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 ஏற்கனவே பொண்டாட்டி மேலே டவுட்டு செந்தில் மேலே டவுட்டு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து சேரன் பண்ணிலெல்லாம் ஒரு ஒரு மேட்ரு ஆனால் இந்த மெக்கானிக் மெக்கானிக் ஷாப்பில் உட்காந்துருக்கும் போது ஏன்னா இந்த ஸ்பேனர் வச்சவெல்லாம் பெரிய மெக்கானிக்னு சொல்கிறாண்ணே அப்படின்னா இவர் கையில் ஸ்பேனர் இருக்கும் அவர் லுக்கு தான் அவர் அப்படியே லுக்கு ரெண்டு பேரும் எழுந்து போகிறது அப்படியே சைலண்ட் சாட்டாகவே போட்டிருப்பேன் ஆனால் தேட்டரில் விழுந்து வந்து சிரிப்பாங்க ஒன்றுமே டைலாக்கே இருக்காது அது மாதிரி அவருடைய ஸ்டைல் வேறு வடிவேலு ஸ்டைல் வேறு வடிவேலு மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு பண்ணது தான் ஆதவன் யூஸ்வலாக வடிவேலு சீன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முத்துவில் பண்ணியிருக்காரு அப்போலாம் வந்து அவர் பெருசாக வளராதது நம்ம சொல்கிறது பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் ஒரு ட்ரூப்பை வச்சு நம்ம க எங்களுடைய சீன்லாம் கொடுங்கன்னு சொல்லி அதை சந்தானமும் பண்ணாப்புல எங்கள் சீன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொடுங்க சார் எங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரூப்பை வச்சு அந்த சீனில் அந்த சீனு கெடாமல் இவங்க என்னெல்லாம் ஆட் பண்ண முடியுமோ பேட் பண்ணி கொண்டாந்து பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பீரியடில் தான் எனக்கு ஆதரவு வந்தார் ஆனால் நாங்கள் சீன் கொடுத்தன் போவோம் ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை இல்லை நான் அதில் இருக்கிறதே நல்லா இருக்குதுன்னு அப்படின்னு வரேன் நான் ஏன் நான் மைண்டில் வச்சு எழுதும் போதே நான் அவரை வச்சு தான் எழுதுகிறேன் ஸோ அப்படி ஆதவன் வந்து அவர் அவனுக்கு நல்ல பேர் கிடச்சிது சொல்லிகிட்டே இருப்பாப்புல ஐயோ ஆதவன் மாதிரியே வரவே வராது இந்த கவுண்டர் டைலாக்கு ரியாக்ஷன் முதல் கொண்டு எழுதிடுவோம் ஃபுல்லாக அவரை மைண்டில் வச்சு எழுதுனால ரொம்ப கிருக்க வேண்டியதில்லை ரொம்ப கரெக்ஷன் பண்ண வேண்டியதில்லை ஸ்பாட்டில் அவனுடைய பாடி லாங்குவேஜ் அது வேறு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் அது மாதிரி ஆனால் ஸ்பாட்டில் ஆட் இப்போ ஆட் பண்ணதெல்லாம் சிலதெல்லாம் இருக்குது இந்த இப்படியே நைட் எஃபெக்டில் வந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஷார்ட்டு நடந்துட்டுருக்கு மொல்லமாக கூப்பிட்டு வருவான் சரி யார் கொலகாரன் வந்து சூர்யா கொலகாரனை கூப்பிட்டு வந்து மேலே காமி இவர் ஜட்ஜோட ரூமை காமி வாங்க ஐயா வாங்க நீங்கள் இந்த பக்கம் மட்டும் போயிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி டைலாக் இந்த பக்கம் போகாதீங்க அது அம்மா பெரியம்மா படுத்துட்டு இருக்க ரூமு அப்படின்ற டைலாக் நீங்கள் போய் ரைட்டில் திரும்பினா அவர் இருப்போம் நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது இங்கே ஷார்ட் இருக்கும்போது இந்த பக்கம் மட்டும் போயிடாதீங்க ஐயா அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி வேறு ஃபுல்லாக மேக்கப் போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அதை டெவலப் பண்ணி ஐயா அந்த பக்கம் மட்டும் போயிடாதீங்க ஐயா அந்த மா அந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி போய் ஃபுல் மேக்கப் போட பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்ல அது தேட்டரில் என்ன சிரிப்பு ஸோ இன்வால்வ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரணும் ஹியூமர்லாம் சும்மானா வந்து உட்காந்து டைலாக் மட்டும் எழுதிட்டு கூடாது ஆடியன்ஸ் பண்ணும்போதே ஆடிய ஆர்டிஸ்ட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு ஆளாளுக்கு ஒன்று சொல்லுவாங்க அப்படி தான் பஞ்சதந்திரம் அஞ்சு லாங்குவேஜில் அஞ்சு பேர் கமல் சார் ஒன்று இந்த பக்கம் ஜெயராம் ஒன்று சொல்லுவாப்புல இந்த பக்கம் ஏன்னா இவங்க அஞ்சு பேரை வச்சு நான் இருக்கிற சீனில் நான் பட்ட பாடு இருக்கு ஐயோ யூ 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 ஏன்னா இந்த சீனுக்குரிய காமெடி பண்ணிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் டெவலப் பண்ணிட்டே இருக்கும் போயிட்டே இருக்கும் காமெடி வந்து நான் ஒரு ஷார்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு இருக்கிறதுக்குள்ள அவங்க ஒரு ஃபுல் சீன் லென்த்துக்கு பேசிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா ஜெயராம் நடிக்கலாமா அப்படின்னு மைக் எடுத்துட்டு டெக்னா அஞ்சு பேர் வந்துடுவாங்க அப்புறம் யாராவது சொல்லு சார் 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 போதும் கட் கட் கட்டுன்னு இல்லை இல்லை இது அப்படின் இல்லை சார் ஏற்கனவே ஏகப்பட்ட ஃபுட்டேஜ் இருக்குது இதில் நீங்கள் தேவையில்லாம இது இது பண்ணி நான் இதுக்கு லிங்க்குக்காக நான் மறுபடியும் அடுத்த ஷார்ட் பண்ணி அடுத்த ஷார்ட் பண்ணி இந்த சீனே பெரிய லெங்க் ஆகிடும் உடனே கமல் சார் புரிஞ்சிடும் ஏன்னா அவர் கூட ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு படம் பண்ணிட்டேன்ல அவர் புரிஞ்சுட்டு எப்பா நம்ம சொல்கிறத சொல்லுவோம் அவர் எது வேணுமோ வேணாமோ அவர் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு அப்படி தான் முன்னாடி பின்னாடி சீன்
இதெல்லாம் ஒரு நான் ரோட்ல இங்க சார் இங்க கே கே நகர் ரோட்ல நின்று எடுத்தது தான் அது இந்த முன்னாடி பின்னாடி ரோடு அந்த தாம்பரம் போற ரோட்ல ரோட்ல நின்று ஷார்ட் வைக்கிறோம்ல ஷார்ட் வச்சதுக்கு அப்புறமா டைலாக் இது நீங்க சொல்லுங்க சொல்லு அவங்க சொல்லுவோட டக்குனு சிரிப்பாங்க யாராவது ஆ சரி அதை வச்சுக்கப்பா இதை வச்சுக்கப்பா நடுவில் ஏய் அது மட்டும் அதுக்கு நடுவு இதே வச்சுக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒன்று சொல்லுவேன் அப்படி சொல்லுவார் கமல் சார் ஒன்று சொல்லுவார் உடனே ஃப்ரண்ட்டில் ஒருத்தர் சொல்லுவான் நாகேஸ்வரன் சொல்லுவார் எல்லாம் அதாவது சொல்லு நல்லா இருக்கு பட் ஃபுட்டேஜ் சரி ஓகே இது பார்த்துக்கலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எதுங்க சரி டேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு எதுக்கு எந்தெந்த இடத்துக்கு க்ளோஸ் அப் வேணுமோ அது அப்புறமா கவுண்டர் கட் பண்ணிட்டு இங்கே அசோக் நகரில் இருக்கிறது தான் அந்த வண்டியில் இன்னொன்று நாகேஷ் சார் வந்து மீட் பண்ணுறது ஆட்டோ தானா ஓடும் இவன் வந்து கூட்டத்தில் நிற்பான் இந்த ஸ்ரீமன் நான் இல்லைப்பா வண்டி ஓட்டது கூட்டத்தில் நிற்பான் இது இங்கே விட்டா அங்கே விட்டேன்றது எங்கே விட்டேன் அதை இங்கே ஆ இங்கே இருந்து அந்த மாதிரி சும்மா எல்லாமே அப்படி அப்படியே பேசி இது பண்ணுறது தான் சிவாஜியோட நீங்கள் இணைஞ்சி நடித்த பண்ண இணைஞ்சி ஒர்க் பண்ண படம் ஃபஸ்ட்டு படம் படையப்பா அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் சிவாஜி ஆமாம் அதுக்கு முன்னாடியே நான் ரெண்டு படத்துக்கு நான் ஒரு அப்ரோச் பண்ணோம் ஒன்று வந்து கொண்டாட்டம் ஒன்று ஏன் அவ்வை சர்மிகை அவ்வை சர்மிகை ஃபஸ்ட்டு அந்த ரோல் நடிக்க ஜெமினி சார் நடிக்க வேண்டிய ரோல் வந்து சிவாஜி சார் தானே ஓ சிவாஜி சார் கிட்ட போய் அவர் வீட்டில் எல்லாம் சொல்லியாச்சு அதுக்கப்புறம் ராமு சார் வந்து ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி இல்லை அப்பாவுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதனால் ஹாஸ்பிட்டல் நாங்கள் யூஎஸ் போக போகிறோம் அதனால் யூஎஸ் போயிட்டு இது வர்றதுக்கு லேட் ஆகிடும் அதனால் வேண்டாம்னு சொன்னார் அப்பா அப்படின்னு அப்புறம் கமல் சார் பேசியிருக்கார் என்னப்பா உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னேன் ஆமாடா அங்கே போனோம் போயிட்டு வரணும் அப்படின்றான் ராமு அப்படின்னு அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை ஆனால் அவர் உடம்பு அவங்க பசங்க தானே பார்த்துக்கணும் அதனால் அவங்க அவர் போகணுன்னு சொல்கிறார் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு டே இந்த யாரை வேணாலும் லவ் பண்ற மாதிரி கேரக்டர் வந்து ஜெமினிக்கு நல்லா இருக்கும்டா அவனை போடுற அப்படின்னு அவர் தான் சொன்னாரு அப்படியா அவர் அப்படி சொன்னதா கமல் சார் சொன்னாரு அப்புறம் கமல் சார் ஜெமினி சார் போட்டார் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து நம்ம அந்த கேரக்டர் நாங்க வந்து மெஜஸ்டிக்கா வச்சிருந்தோம் மெஜஸ்டிக்ல ஒரு காமெடி வந்து சண்முகி அப்படின்னு அந்த கோட்லாம் போட்டு இப்படிதான் பாப்பாரு சிவாஜி அந்தா அப்படின்ட்டு மெஜஸ்டிக்கா வச்சிருந்தோம் இவர் வந்து அப்படியே சொல்லி விடுற மாதிரி ஏன்னா இவருக்கு சண்முகி அப்படின்ட்டு மாத்திட்டோம் ஸோ அது அப்பவும் சிவாஜி சாரோட பண்ண வேண்டியது அப்புறம் மூணாவது தான் படையப்பா பண்ணும்போது இந்த கேரக்டர் வந்து முக்கியமான கேரக்டர் இருக்குது சிவாஜி சார் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்ட்டு ரஜினி சார் தான் சொன்னார் நான் போய் சொன்னோம் அவர் கேரக்டர் கேட்டவுடனே ஓகே அப்பா இப்போ அது டே நான் ஒயிட் ஹார்ஸ்ராக என்னை மெயின்டைன் பண்ணுறதெல்லாம் கஷ்டம் அதெல்லாம் முடிவா ஒன்றால என்ன சொல்கிறாங்க சார் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் ஓகே சார் மற்றதெல்லாம் நாம கிட்ட பேசிக்க பட் நம்மளை வந்து ஒழுங்காக பார்த்துக்கோங்க என் வயசு தெரியும் இல்லை எனக்கு என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் தெரியும் இல்லை அப்படின்னு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இல்லை சார் நான் பார்த்துக்கலாம் சார் அப்படின்ட்டு ஓகேன்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணது ஆனால் முதல் நாளே ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அவரோட என்ன முதல் நாள் அவர் வந்து மறுநாள் ஷூட்டிங்கு மைசூருக்கு வந்தார் அவர் வந்து லலித் மகால் அப்போ ஹோட்டல் ஆயிடுச்சு லலித் மகாலில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கார் நானும் ரஜினி சார்லாம் இந்த பக்கம் எங்கேயோ ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம் போயிட்டு அவர் போய் பார்த்துட்டு நாளைக்கு காலம்பர ஷூட்டிங் இது ஒரு ஒம்பது மணிக்கு வாங்கப்பாரு ஏன்னா அவுட் ஒர்க்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒம்பது மணிக்கு தான் ஆரம்பிக்கிறேன் அவர் ஏழு அப்படின்னு இல்லை சார் நான் ஏழு மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருவேன் சார் நீங்கள் கொஞ்சம் லேட்டாக வரலன்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் ஒன்ஸ் நடிக்க வந்துட்டாவே என் உடம்பு தானாக சரியாயிடும் நான் வந்துடுறேன் ஏழு மணிக்கு எங்கே ஷூட்டிங் சார் இந்த மேல்கோட்டை செவன் ஓ கிளாக் நான் மேக்கு போட அங்கே இருக்கேன் சரி ஏதோ சொல்கிறார் வர வைப்பாரு சொல்லிட்டு நம்ம செவன் ஓ கிளாக் எப்போ ஆரம்பிக்கிறோன்னா ஆரே முக்காலுக்கு நான் போனோம் அன்றைக்கி அதெல்லாம் ஏறிட்டு அந்த மேலெலாம் ஏறினேன் சார் வந்து உட்காந்துட்டுருக்கார் சார் சார் யார் ஐம்பத்தஞ்சு ஓடுறேன் திபு திபுதுன்னு நான் ரஜினி சாரும் இப்போ ஒன்றா போகிறோம் அதில் கொஞ்சம் பின்னாடி வர்றாருன்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து உட்காந்துட்டா ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டு வேறு அந்த மேல்கோட்டையில் மா படிக்கட்டு ஏறி அங்கே தான் செட்டு போட்டிருக்கோம் ஃபுல்லாக கிளியராகவே வேறு தெரியல அந்த பனி இதில் அவர் உட்காந்துருக்கார் சேர் போட்டு உட்காந்துருக்காங்க மே பக்கத்தில் மே மேடம் வேறு கமலா மேடம் வந்து அஸ்வின்ஸோட கொடை கிடெல்லாம் வச்சு அவருக்கு இந்த மஃப்லர்லாம் போட்டு உட்காந்துருக்காரு மேக்கப் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டார் போயிட்டு இது பண்ணோம்னா சரி ஓகே முதல்ல அவருக்கு ஷார்ட் வச்சிருவோம் சொல்லிட்டு இப்போ என்ன யார் மற்ற ஆர்டிஸ்ட்லாம் யாரும் வரல எல்லாம் எல்லாம் என்னடா ஆச்சு என்னடாச்சுன்னா அப்போ தான் செல்ஃபோனு வந்த புதுசு ரொம்ப கிடையாது இவங்க
வேலை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நல்லா ஸ்டடியாக வரணும் சார் சென்டராக தான் வரணும் அது பண்ண முடியுமா ஏற்கனவே மேல்கோட்டையில் படியேறி வந்து உக்காந்துருக்கார் சரி இங்கே வேறு சரின்னு சொல்லிட்டு நான் அவரோட பேசிவிட்டு செருப்பெல்லாம் கட்டிட்டு மொல்லமாக அவர் கையை பிடிச்சிட்டு மேலே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு நிற்க வச்சுட்டு இங்கே அப்போல்லாம் ஜிம்மி கிடையாது ஃபார்ட்டி ஃபீட் கிரேன் மூர்த்தி தான் இப்போ கேமரா மூர்த்தி உட்காந்துருக்கான் ஓகேடா ஷார்ட் ரெடி அப்போது நான் இங்கேருந்து போகும்போது ஏஆர் ரமான் கிட்ட அந்த மியூசிக்கெலாம் வாங்கிட்டு போயிட்டேன் தன் 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 ஓப்பனிங்கில் வரும் அதுவும் எம்பேர் படையப்பா சாங் மட்டும் முதல்ல வாங்கிட்டு நான் அவுட்டர் போயிட்டேன் மற்றெல்லாம் இங்கே மைசூர்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் தான் சாங் பா நீ அதுக்குள்ளே மற்ற சாங்லாம் போட்டுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இது வாங்கிட்டு போயிட்டேன் போயிட்டு அந்த மியூசிக் சாங் போட்டு அங்கேருந்து அவர் எடுத்துகிட்டு மேலேருந்து மானிட்டர் கிடையாது அப்போல்லாம் மானிட்டரே பார்க்க முடியாது கேமரா மேன் தானே மேலேருந்து அப்படியே அவர் நடந்து வர டாங் 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 முக்கா வாசி வந்துட்டார் கேட் கேட்டுட்டோம் மூர்த்தி ஏனா வயிறு கட் பண்ணு அவர் கிட்ட கீழே வந்து இறங்கி முக்கிய வரைக்கும் வர்றது இப்போ ஏனா கட் பண்ண அப்படின்னு நான் கத்துறேன் சார் நீங்கள் தானே சொன்னீங்க ஊரே எதிர்க்க முன்னாடி நிற்கிது பின்னாடியெல்லாம் யாரும் வரக்கூடாதுன்ட்டு பின்னாடி நிறைய கூட்டம் வருது சார் அப்படி யாரா வருதுன்னு சொல்லிட்டு நான் அங்கே பின்னாடி போகிறேன் அந்த படிக்கட்டுக்கு பின்னாடி இருந்தால் அங்கேருந்து தான் ஏறி எல்லாரும் மேலே வரணும் மேல்கோட்டை அந்த நாலு பில்லர் இருக்கிறது அந்த படிக்கட்டு வழியாக தான் வரணும் நாலஞ்சு பேர் இறங்கி வந்திருக்காங்க இவங்க அமைச்சிருக்காங்க இந்த பக்கம் போய் பார்த்தா இந்த ஐயருங்கள்லாம் தான் அமைச்சிருக்காங்கன்னு அந்த ஐயருங்களெல்லாம் உதைக்கிற ஷூக்கால் ஷூக்கால் போட்டு ஒட்டணும் இந்த பக்கம் வரைக்கும் ஒட்டணும் அது பக்கம் வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டுருங்க எப்படா ஒட்டிங்க மேலே எல்லாம் கத்தி இது எல்லாம் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு மேலே இது எப்படி இப்போ ஒட்ட ஒன் மாதிரி கேட்குறதுன்னு பார்க்குறேன் மேலே நிற்கிறார் அவர் மறுபடியும் மேலே போயிட்டார் அவர் தனியாக ஃபஸ்ட்டாக எனக்கா என்னடா அது அவர் மூச்சு வேறு வாங்குது இந்த மாதிரி அதில் போய் வேற விட்டுக்கு நான் சொல்லிட்டு அடி ஓகே ஷார்ட் ஓகே ஒருத்த வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா எடுத்த ஷார்ட் எடுத்தால் வந்து கீழே இறங்குற வரைக்கும் எடுத்தாச்சு அப்புறம் தான் ஒரு ஒருத்தராக வர்றாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ரஜினி சார் டிஃபன் சாப்பிட்றோம் நைன் ஓ கிளாக் வாங்க நாங்கள் நானும் ரஜினி சார் திருட்டு தான் போகிற அடிக்கும் அப்போல்லாம் மீட் பண்ணும்போது என்ன உங்களை பற்றி எப்படி சொல்கிறார் சிவாஜி சார் என்ன சார் என்ன மாதிரி நல்ல பெரிய டைரக்டர்னு சொன்ன நீ அவனை முத்து பண்ணியிருக்கான் அதை பண்ணியிருக்கான் பொறுக்கி டைரக்டராக இருக்கானே ஐயருங்களெல்லாம் ஷூ காலை லைட்டு ஒதுக்கிறானே அவன் அப்படின்னு நான் சார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சார் அவங்க ஐயருங்க இல்லை சார் நம்ம கம்பெனி ஆர்டிஸ்ட் ஐயர் வேக்கிஸ் போட்டிருக்காங்க நாங்கள் ஒவ்வொரு படம் அவுட்டோருக்கு போகும்போது நம்ம கம்பெனி ஆர்டிஸ்ட்னு ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் கூட்டு போவோம் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு பாதுகாப்பு மாதிரி மெயின் ஆர்டிஸ்ட்டு டெக்னீஷியன்ஸு லேடி ஆர்டிஸ்ட்லாம் அங்கே வந்தாங்கன்னா அந்த க்ரௌடில் வந்து இப்போ தான் பிளாக் கேட்ஸ் அப்போல்லாம் பிளாக் கேட்ஸ் கிடையாது இவங்க தான் அந்த லேடி ஆர்டிஸ்ட்லாம் கூட்டு போய் வண்டியில் உட்கார வைக்கிறது இப்போ அனுப்புறது கூட்டு வர்றது இந்த மாதிரிலாம் க்ரௌடு வரும்போது ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க நிறைய அங்கே ஏதாவது கேரக்டர் இருந்ததுன்னா அதை போட்டுருவாங்க இந்த ஐயருங்கள்லாம் வர வைக்க வேறு இல்லையா ஃப்ரெண்டில் அதுக்காக அவங்க மேக்கப் எல்லாம் போட்டு வந்துட்டாங்க நான் இவனுங்க கிட்ட தான் சொல்கிறேன் ஒரு ஆள் கூட மேலே வரக்கூடாது ஏன்னா கதை பிரகாரம் இவர் சா இது வேலை எடுத்துகிட்டு கீழே இறங்கும் போது ஊரே நிற்கிது எதிர்க்கன்னு கதை இவர் ஷார்ட் எடுக்கும்போது எப்படி பின்னாடி இருந்து வரலாம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இவன் வந்து என்ன வடிவுக்கரிசி லக்ஷ்மி அவங்கெல்லாம் ஆர்டிஸ்ட் வந்தவொடனே இவங்க திபு திபு நேரம் வந்துட்டு இருக்காங்க இவங்க தடுத்துருக்காங்க உரியா சிவாஜி சார் வந்துட்டார் திட்ட போகிறாரு அவங்க குறுக்கிட்டு ஓடி இருந்திருக்காங்க இவங்க தடுத்து அதனால அவன் வந்து போனது தெரிஞ்சு போச்சு அதுங்கெல்லாம் கம்பெனி ஆடி சார் ஏற்கனவே என்கிட்ட நிறைய வாங்கினேன் அது இல்லாமல் எனக்கு சிவாஜி சாரை கொண்டு வந்து இவ்வளோ படிக்கட்டு மேலே ஏறி மறுபடியும் பண்ணுறதுக்கு தான் சார் இதாச்சு அதே சிவாஜி சார் வந்து படம் முடியும் போது இங்கே வா வாகனி ஸ்டுடியோவில் எயித்து ஃபோர்டீன்த் ஃப்ளோரான் போகிறது பெரிய ஃப்ளோரில் செட் இருந்தது அங்கே வந்து ஒரு சீனில் வந்து ரஜினி சார் வந்து கையெழுத்து போடுவார் தம்பிக்கு சொத்தெல்லாம் மொத்த சொத்தையும் கொடுக்குறேன் அப்படி பார்த்துட்ருங்க சார் அப்படியே ஷார்ட் வரும் லக்ஷ்மி வந்து கையெழுத்து போடுவாங்க அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கோம் சித்தாரா வந்து கையெழுத்து போடும்போது க சித்தாரா தலையில் தொடுங்க சார் அப்படியே தொட தொட அப்படியே கேமரா உங்கள் கிட்ட வரும் சார் உங்கள் கண்ணிலேருந்து தண்ணி வரணும் என் பையன் பண்ணும்போது கையெழுத்து போடும்போது நான் இல்லை என் பொண்டாட்டி கையெழுத்து போடும்போது இல்லை அப்போ சித்தாராக்கு மட்டும் ஏன் பாடணும் அப்படின்னா இல்லை சார் பொண்ணு இல்லையா அதனால் வந்து சரி நீ பண்ணிக்காமே அப்படின்னாரு சரி சார் அப்படின்ட்டு நேராக போய் உட்காந்து பண்ணேன் சித்தாராக வந்தது அப்படியே கண்ணே கண்ணில் தான் தண்ணி வந்துச்சு டே டேரெக்டாக அங்கே ஓடா
இப்போ எல்லாருக்குமே அவரே வந்து பாராட்டிட்டாருன்னு ஒன்று ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இதுதான் சார் ஆஸ்கார் அவார்டு வேறு என்ன போய் ஒரு ஷீல்டு வாங்குறதுல இல்லை சார் இதுதான் பெரிய விஷயம் படைப்பால் வந்து இன்னொரு மறக்க முடியாத நபர் வந்து நீலாம்பரி ஐயா அது இப்போ இந்த நீலாம்பரி தான் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் பாகுபலிக்கு அந்த அந்த கேரக்டர் அவங்க தான் பண்ணணுன்றதுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனு அந்த நீலாம்பரி மைண்டில் ஏன்னா அங்கே நரசிம்மாவும் மிகப்பெரிய இட்டு அதுதான் ராஜமௌலிக்கு அது பட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இப்போ பண்ணுறாங்களே அந்த இதில் ஒரு பயோ பிக் பண்ணுறாங்க குவீனு அதுலேயும் பார்க்குற ரெண்டு மூணு ஷார்ட்டு அப்படியே அந்த நீலாம்பரி மாதிரி தான் அப்படி லுக்கு அப்படி பார்த்தோன்னா அவங்க போயிடுவாங்க அந்த லுக்கு அந்த இதில் தான் அந்த அந்த நீலாம்பரி தான் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படி அமைஞ்சு இந்த படத்துக்கு முன்னாடி ரம்யா கிருஷ்ணன் அது மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல் ரோலை வந்து பர்ஃபார்மே பண்ணல ஆனாலும் ரம்யா கிருஷ்ணன் எப்படி அதில் கேஷ் பண்ணணும் உங்களுக்கு தோணுச்சு செட்டில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கோவப்படுவீங்களா ஒன்றுதான் அது கதாநாயகளில் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஃபீல் பண்ணது யார் தசாதாரம் முதல்ல கௌதம் வாசன் பண்ணதாக இருந்தாரா விஜயகாந்தோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு அஜித்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் சினிமா கேரியரில் வந்து மறக்க முடியாத படம் வந்து வரலாறு I was working with Vijay and Ajit. Anbulla Touring Takis, Rasey Pramakkalukku Manakkam. This is the Touring Takis. Cinema is a part of the cinema. Cinema is a part of the cinema. Now, cinema is a part of the cinema. It is a part of the Touring Cinemas. It is a part of the channel. It is a part of the channel. எம்ஜிஆர் சிவாஜி கமலஹாசன் ரஜினிகாந்த் உட்பட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்த பல திரைப்படங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் டூரிங் டாக்கேஷனுடைய சகோதர சேனலான டூரிங் சினிமாஸுடைய லிங்க் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அந்த லிங்க்குக்கு போய் தொடர்ந்து படங்களை பார்த்து நீங்கள் ரசிக்கலாம் டூரிங் டாக்கேஸுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை நீங்கள் வழங்கினீர்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை தொடர்ந்து டூரிங் சினிமாஸுக்கும் நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்று அன்போடு உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் மின் அஞ்சல் முகவரி யூவி ஆட்ஸ் அதாவது யூவி டபுள் ஏ டிஎஸ் அட் யாஹூ டாட் கோ டாட் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்றீங்க